Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you're enjoying this beautiful hot weather in Islamabad. And if you're living uh, in uh, G13 or G14 sectors, to phir, uh, paani ki bhi scarcity ko aap bardash kar rahe honge, or light ka bhi aana jana, and not to mention the patrol bomb, jo off and on hum pe padta rehta hai. To us pe ek sheer zain mein yaad a gaya, ke رنج کا خو گر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم رنج کا خو گر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں فرسٹ اف آل آئی آئی ووڈ لائک ٹو اپالوجائز ٹو آل آف یو کہ ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہمیں یہ سیشن ساڑھے گیارہ بجے اسٹارٹ کرنا تھا اینڈ آئی تھنک ایج از گیٹنگ آن ٹو می نا ہو گئے بائی Uh, uh, it's, it's been 1.8 years, as I mentioned on my Facebook earlier, uh, before we re-initiated this, this failure festival program, that I have been revived for two years, and in this time, my hair has been dried and my hair has been dried, and I have reached the age of my age, which has تو آپ سب کو بڑا سارا انتظار کرایا اور اس کی سمپل سی وجہ یہ تھی کہ آئی تھاٹ کہ یہ پروگرام ہم زوم پہ کرتے تھے اور میں آئی واز اسٹرگلنگ وتھ زوم انٹل آئی فاؤنڈ آؤٹ اینڈ ریئلائز کہ یہ تو اسٹریم یارڈ پہ ہوتا تھا اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گو لائو آن زوم سو لانگ اسٹوری شارٹ آئی ایم ہیئر اگین آئی ایم یو ہوز شیخ محمد علی And I'm here again uh, with yet another wonderful interview session uh, with a lady who's, uh, if I may, uh, who's rather close to the heart. She is uh, uh, an elder sister to me, and I call her Bajia, uh, Miss Sadia Bukhari. Sadia Bukhari Sahiba, we have to invite her to invite her to the show. We have to invite her to the show. We have to invite her to the show. She is a professional, and rather as a professional, she has earned the reputation for providing independent, thorough, and informed analysis and demonstrated capability of providing policy advice and implementation support to solve a client's problem. She has worked as an international and national lead consultant for bilateral and multilateral agencies. Her successful track record spans over 33 years of service with proven capacity in qualitative and quantitative research, donor mapping, baseline studies, research, surveys, evaluations, and assessments, validations, end lines, communication strategy, development, disaster, disaster risk reduction for gender justice, child protection, protection human rights issues, conflict, governance, humanitarian, resilience, and social sector projects. Her expertise also lies in project management, preparing end-of-project reports, institutional capacity building, devolution and local government capacity building, rural development, participatory approaches, and the list goes on. So, now we are going to listen to our own language from Sadia Sahiba. Thank you very much for joining us today, Sadia Saiba. I welcome to the Fairview Festival. The floor is all yours. Thank you so much for inviting me. I'm very obliged. And you have given me this introduction to me that I am completely confused. The expectation of the barcode is probably more high. And um, I don't know if I'll be able to uh, meet that barcode or not. Uh, but starting with the failures, I would say that my most significant failure was to take less marks in FSU. And my father and my father were very important. ان کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور ایک گرد کچھ عزیز و کارب بھی تھے جو کہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ڈاکٹر بن جائے گی تو بلکہ ایک جو 
मामा की सहेली थी उन्होंने तो ये तक कहा था कि आ, मैं अपनी बेटी अपने बेटे का रिश्ता जो है फिर साथ जैसे करूँगी क्योंकि ये आ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए और उसके बाद बाहर रिश्ता भी वहाँ नहीं हुआ <laughs> जो कि शायद ऑन सेवरल टाउन्स बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए मगर ये जो फेलियर था इससे मेरी वादा बहुत डिसअपॉइंट हुई मैं खुद भी आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और जब आप एफ एस सी कर लेते हैं और आपने ओ लेवल्स में मैंने कैम्ब्रिज किया था तो उसमें भी आपने बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी हुई होती है और फिर उसके बाद एफ एस सी में भी तो इट्स इट्स अ गुड फाइव ईयर्स और ये इन पाँच साल की कोशिश के बाद जब आप मेड स्कूल में नहीं दाखिल हो सकते तो बहुत कन्फ्यूजन मेरे लिए थी ये क्योंकि मैं बिल्कुल क्लूलेस थी और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कौन से सब्जेक्ट्स में हूँ मैं ग्रेजुएशन किस में करूँ क्या करूँ सो यू नो आई वॉज आई वॉज वेरी अनहैप्पी आई वॉज वेरी क्लूलेस और परेशान भी थी मैं और मामा को डिसअपॉइंट किया था तो वो भी बहुत बुरा लग रहा था मामा की जो सहेली थी उनका इतना बुरा नहीं मुझे लग रहा था मगर मामा का मुझे खासा बुरा लगा कि आई डिसअपॉइंटेड था हालांकि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन तो कमिंग फ्रॉम देयर कंफ्यूजन में फिर जो सेकंड ऑप्शन सब कह रहे थे वो एम बी ए की थी तो फिर मैंने स्टेटिस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो ये ना मैथ्स का शौक था ना इकनॉमिक्स समझ में आती उसमें भी अगेन जब मैंने बैचलर्स किया तो पास तो हो गई मगर इतने मार्क्स स्कोर नहीं किए कि मैं एम बी ए में एडमिशन ले सकूँ सो अब ये अब ये क्या हुआ अब ये पाँच और फिर उसके बाद दो साल मतलब ये फिर कोई सात साल का जो फेलियर है एकेडमिक वो मेरे सामने था और आई फेल्स क्लूलेस और डिसअपॉइंटेड और मुझे समझ नहीं आया था कि भाई अब एक तो मैं सोने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी भी नहीं बनी और अब एम बी ए में भी एडमिशन नहीं मिला तो अब तो मैं डूम गया अब तो बिल्कुल मेरे पास जो है आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आया फिर सोचा कि बहुत पसंद था इंग्लिश लिटरेचर भी और उर्दू लिटरेचर भी और आई वॉज वेरी गुड इन राइटिंग में बहुत स्कोर करती थी आई वॉज अ नेचुरल वेन इट केम टू एक्सप्रेशन राइटिंग एक्सप्रेशन अच्छा था और उर्दू में भी मैं सिक्सटी फाइव सेवेंटी तक ले लेती थी और इंग्लिश में तो शायद मैं सेवेंटी फाइव एटी तक स्कोर करती फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब ये जो सब कह रहे थे तुम डॉक्टर बन जाओ तुम एम बी ए कर लो अब वो सब तो हुआ नहीं तो जो जिसमें मैं मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपने साथ को बेस्ट और जिसमें मैं एट होम फील करती हूँ जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं उसको अब परसू कर लेती हूँ कि अब लग नहीं रहा था कि कोई मुस्तबिल पैसे कमाने वाला कोई वो नज़र नहीं आ रहा मैंने सोचा चलो अब अपने लिए जी लेते हैं अब अमीर तो नहीं होंगे मगर कम से कम अपने लिए जो है वो जिंदा रह सकते तो मेरे मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर जो है वो किया गवर्नमेंट कॉलेज से दो टू वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ क्योंकि फ्राम द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू टू द पॉइंट ऑफ रिसीविंग रिजल्ट कोई एफर्ट ही नहीं था देर वॉज जैसे कीट्स कहेगा ना एफर्टलेस ईज कोई स्ट्रगल नहीं था कोई कॉम्प्रीहेंशन का इशू नहीं था कोई क्रैमिंग नहीं करनी थी शेक्सपियर हो वर्ड्स वर्थ हो पोएम्स फिक्शन क्रिटिकल एनालिसिस कोई प्रॉब्लम नहीं था एब्सोल्यूटली तो वो जो दो साल थे उनमें बहुत अनवाइंड भी किया और वो जो डिप्रेशन थी सात आठ सालों की जो डिप्रेशन थी जो कि 
एफ एस सी में नाकाम होने के बाद फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद दोबारा रिजेक्शन जो हुई तो ये जो दो रिजेक्शन थी और इनके बाद जो मास्टर्स में वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो कि मेरे माय फादर वॉज और राबियन मेरे तमाम चचा जो हैं वो राबियन हैं और मैंने उन सब से बहुत सुना हुआ था कि हाउ फैंटेस्टिक इट इज टू बी आर आबियन तो वो भी देट इज देयर कि आई एम इन गवर्नमेंट कॉलेज उसकी बहुत खूबसूरत इन्वायरमेंट है उसका कैंपस बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे जो टीचर्स मिले इंग्लिश पढ़ाने के लिए उन उनसे बहुत कुछ सीखा और बिल्कुल ऐसे था कि जैसे एक बहुत ही मिजरेबल एक बहुत ही ऑपरेसिव इन्वायरमेंट से एकदम जैसे कोई खुली फजा में आ जाए और वो सांस लेना शुरू करे मेरा ये मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये कोई भी मास्टर्स करेगा इंग्लिश लिटरेचर में तो उसका शायद यही एक्सपोजर होगा यही एक्सपीरियंस होगा मगर बिकॉज इट केम नेचुरली टू मी आई हैव दिस नेचुरल इंक्लिनेशन टू कम्युनिकेट टू अंडरस्टैंड टू राइट टू कोट एंड कोट लिव इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट टू लिव इन दैट काइंड ऑफ टू ब्रीद इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट तो वो बहुत खूबसूरत था दैट वॉज ब्यूटिफुल और uh, मैं समझती हूँ कि जो मेरा शुरू के जो फेलियर था उसके बाद जब मैंने मास्टर्स uh, किया लिटरेचर में तो वो मेरे लिए एक बिल्कुल बहुत ही एम्पावरिंग एक्सपीरियंस था और uh, मेरे पे प्रेशर भी ऑफ हो चुका हुआ था मुझे पता था कि <laughs> जैसे एक कॉमन बात है कि क्लिनिक तो अब कोई नहीं खोल रहे होंगी कोई शफिया जो है वो नहीं आ रही होंगी तो रिलैक्स फिर करते हैं इंजॉय करते हैं ज़िंदगी जो है उसको जीते हैं तो पढ़ा लिखा असाइनमेंट्स दी और पता ही नहीं चला कि मास्टर्स कब हो गया अब जब मास्टर्स हो गया तो मेरे एक टीचर गवर्नमेंट कॉलेज के उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो मेरे साथ आ जाओ जावेद नजीर साहब थे सर जावेद नजीर और वो फ्रेंच पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज में तो वो ऐसे बेटा कह के बात करते थे कहते तो पुत बेटा ऐसे करके तो उन्होंने मुझे कहा तुम तो मेरे साथ आ जाओ तो मैंने कहा सर कहाँ तो उन्होंने कहा फ्रेंचर पोस्ट अब मुझे मालूम ही नहीं था आई बी ऑनेस्ट विद यू कि फ्रेंचर पोस्ट क्या है एनी वेज फ्रेंचर पोस्ट के ऑफिस गए जाके टेस्ट हुआ एंड आई वॉज सिलेक्टेड एज अ सब एडिटर अब आठ घंटे काम करना होता था ग्यारह बजे से लेकर शाम सात बजे की शिफ्ट होती थी और लड़कियों को उस वक्त जो है वो रात की शिफ्ट में अलाउड नहीं था काम करना तो ग्यारह बजे से सात बजे की शिफ्ट तो ये लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ कि जैसे कोई प्रॉब्लम है क्योंकि क्या करना होता था मुझे मुझे जो रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्ट्स हैंड ओवर करते थे मुझे उनको एडिट करना होता था और उनको रीडेबल बनाना होता था उनको एक लॉजिकल उसमें सिक्वेंस में जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते थे उसको रखना होता That meant nothing for me. Absolutely nothing. It was so much fun and and it wasn't work. अंग्रेजी पढ़ना अंग्रेजी को दुरुस्त करना और उसको लेजिबल बना देना काबिल इशात बना देना और ये तो कोई बात लगी और फिर मैंने आर्टिकल्स लिखना भी शुरू कर दिए और जब मैं आर्टिकल्स लिखना शुरू हुई तो कुछ थोड़ी सी हमारे घर की रवायत थी कि हम वालदा की तरफ से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगली आई हुई थी वो ये थी कि ज़रूर देखो कि अगर किसी को ज़रूरत है मदद की अगर किसी को कुछ कर सको मदद तो ज़रूर करें उन्होंने कभी तो स्पेसिफाई नहीं किया था मगर उनको हम देखते थे वो दिन रात सुबह दोपहर शाम हम सब का भी ख्याल रखती थी मगर ख़ानदान में रिश्तेदारों का भी और अजीजों का रब का भी और जो हम पर डिपेंडेंट्स होते हैं घर में ख़ास तौर पर काम करने वाली जो औरतें आती थी डोमेस्टिक हेल्पर उनकी वो बहुत कहानियाँ भी सुनती थी उनको फिर हेल्प आउट भी करती थी उनके बच्चे उनको जिस तरह भी हो सकता था वो मदद करती तो ये क्योंकि घर से मैं अपनी माँ से ये मिला था तो 
मैंने बजाय कि मैं पेंटिंग एग्जीबिशन पे लिखूँ या मैं ड्रेस एग्जीबिशन पे लिखूँ मैंने आ, उस जमाने में 1988 में मैंने काम शुरू किया फ्रंट के पोस्ट में तो मैंने विमेन सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक अब्यूज फ्रॉम वायलेंस उनके हवाले से मैंने लिखना शुरू किया और उसमें फिर मुझे ए जी एच एस जो कि आसमान जहन साहिबा का ऑफिस है लाहौर वहाँ मैं कई दफ़ा गई उनकी जो लाइब्रेरी है उसमें जो फेस लॉ की बुक्स हैं वो मैंने कंसल्ट की और फिर बाद में जब ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर्म हुआ तो वहाँ जो उनकी लाइब्रेरी है इट्स अ कॉन्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्ट्स आर्टिकल्स आपको यू नेम इट और आपको मिल जाता है और आप एक बहुत वेल ग्राउंडेड एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं उन सब टूल्स के साथ तो वो करना शुरू कर दिया आ, और वहाँ से बहुत ही एक तो आसमा जहाँ जी जो थी उन उनकी वजह से जो वो इश्यूज हाईलाइट करती थी उनके ऊपर लिखना शुरू किया बॉन्डेड लेबर के हवाले से और फिर उसके बाद वुमन जो ये वायलेंस अगेंस्ट वेमेन है इसके हवाले से जेल भी जाने का मौका मिला और वहाँ जाके भी इंटरव्यू करने का मौका मिला सुप्रिट जेल सुप्रिटेंडेंट्स को और जो खातन खातन के सेक्शन में जेल सुप्रिटेंडेंट्स है उनसे बात करने का और और आज आपके सामने हूँ पता ही नहीं चला कि इतना सारा वक्त थर्टी थ्री ईयर्स का जो टाइम है वो कैसे गुजरा क्योंकि काम जो था वो काम लगा नहीं बीच में ब्रेक डाउन भी आए आ, एक जगह से जॉब छोड़ा नकल मकानी फैमिली मूव कर रही थी इस्लामाबाद को लाहौर छोड़ के इस्लामाबाद आना पड़ा मगर ये है कि आ, जो मेरी लर्निंग अपने इस फेलियर से हुई जिसमें मैं आ, मुझे एडमिशन नहीं मिला आ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी और फिर उसके बाद मैं एम बी ए करके आ, मैं किसी कॉपोरेट सेक्टर में नहीं जा सकी ये जो दो फेलियर्स थे इससे मैंने जो सीखा वो ये था कि खा कितना ही मामूली वो सब्जेक्ट हो जो आपको पसंद हो जिसमें आप एक्सेल करते हैं खा कितना ही अन ग्लैमरस वो हो आपको हमेशा जो आपकी अपनी ज़ाती प्रेफरेंस है जिसमें आप जिस जिस काम को आप इंजॉय करते हैं वो आप करेंगे तो आप सस्टेन करें आप ये इतना लंबा अरसा जो मेरा गुजर गया ये इसी तरह से गुजरा कम्यूनिटीज़ में जा कर काम किया इसके बाद रिपोर्ट्स जो हैं वो नेशन में पब्लिश हुई डॉन में पब्लिश हुई डेली टाइम्स में पब्लिश हुई आई रोड स्क्रिप्ट फॉर द टेलीविजन आई रोड स्क्रिप्ट फॉर दिए डॉक्यूमेंट्रीज आई वर्क एज अ ब्रॉडकास्टर रेडियो के ऊपर मेरा अपना प्रोग्राम था एफ एम नाइन नाइन में थपूक की बात और उसके बाद एक और प्रोग्राम था आओ साथ चले के नाम से जिस पर मैं ग्लोबल इनिशियटिव जो हैं उनको लोकल लेवल पर किस तरह से हम कर सकते हैं उसके हवाले से ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करती थी अब पिछले दो साल जब पेंडेमिक आया तो आए थे वेरी कंस्ट्रेंड क्योंकि मेरा वेट का प्रॉब्लम भी है और मुझे हाई ब्लड प्रेशर भी है तो जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई पेंडेमिक से मैं बहुत ज़्यादा डर गई और दूसरे मेरी एक दोस्त के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ जिसमें उसने जब वो अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया तो मैं और ज़्यादा खौफजदा हो गई उसने उसने ये किया था कि वो एक बैग भर के बहुत सारे पैसों का वो एक इस्लामाबाद में जगह है जहाँ मजदूर इकट्ठे होते हैं पिशावर मोल पे वो वहाँ गई और उनका ये ख्याल था कि वो वहाँ जाके वो पैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगी मगर वो इतने परेशान थे वो सब कि उन्होंने ऑलमोस्ट हमला कर दिया मेरी दोस्त के ऊपर और बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा और उन्होंने शी वॉज कम्प्लीटली अनर्व और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि साधिया मुझे मालूम है कि तुम 
से रहनी रहा नहीं जाएगा और तुम बेचैन भी होगी और तुम्हें ये होगा कि जो लोग काम नहीं कर रहे जो कि डेली बेटी इस वक्त कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गई हैं तो तुम उन तक पहुँचना चाहोगी मगर मेरे साथ ये हुआ तो मैं तुम्हें वॉन कर रही हूँ कि तुमने ऐसी जगहों पर जाना है तो तरीके से जाना अब ये जो था ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग था मेरे जैसे इंसान के लिए कि वसाइल होते हुए भी मैं मदद नहीं कर पा रही फिर उस वक्त एज अ कम्यूनिकेटर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ और फिर मैंने जो इश्यूज विच आर क्लोज टू माय हार्ट उनके हवाले से जो पॉलिसी लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि इश्यूज हैं उन उन पब्लिक सेक्टर पॉलिसी रिफॉर्म के ऊपर मैंने थ्रू माई यूट्यूब चैनल काम करना शुरू किया और उसमें जो इश्यूज हैं रिलेटेड टू जेंडर बेस्ड वायलेंस डोमेस्टिक अब्यूज चाइल्ड ट्रैफिकिंग उन इश्यूज को लेके और और सेक्शुअल हेरसमेंट का जो लॉ है जो कि गवर्नमेंट ने 2010 में पास किया था उसके हवाले से फैसिलिटेट करने के लिए उस फीमेल पॉपुलेशन को जो कि एज अ वर्क फोर्स आ रही है तो क्या डोज एंड डोंट्स हैं फॉर इंटरेक्शन और ऑफिस uh, का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए और वर्क प्लेस हेरसमेंट को पहली बार तो मौजूद नहीं होना चाहिए उस तरह की एनवायरनमेंट को पनपने नहीं देना चाहिए और अगर किसी भी वजह से कोई डिलिंकमेंट बिहेवियर है तो उसको फिर रिपोर्ट कैसे होना चाहिए फिर उसको किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को टेकअप करना चाहिए इसके हवाले से फिर मैंने काम करना शुरू किया और हुआ ये कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का एहसान है कि अब इस वक्त देर इज़ अजेबल नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ जो मैंने बिटवीन फाइव टू एट मिनट्स बनाए और मैंने अपने यूट्यूब का चैनल जो है मोसिन रिसोर्स सेंटर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने अपलोड की और मुझे बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक जो है वो मेरे स्टूडेंट्स से भी आया मैंने मैं पढ़ाती हूँ मैंने नस्ट में भी पढ़ाया है मैंने नेशनल पुलिस अकेडमी में पढ़ाया है नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज जो है लाहौर और पेशावर उनमें भी पढ़ाया है तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि मोस्टली उनमें से सिविल सर्वेंट्स के हैं उनसे भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला और उन्होंने मुझे कहा कि आप किस तरह से बात कर रही हैं और कॉम्प्लेक्स uh, इश्यूज के हवाले से बात कर रही हैं कॉम्प्लेक्स इशूज़ को कवर कर रही हैं मगर बहुत आसान तरीके से बात कर रही हैं और वो हमें ज़्यादा uh, मदद मिल रही है uh, उन पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करने की और उनमें जो गैप्स रह गए हैं उनको भी समझने की और किस तरह से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने के लिए हमारी पूरी पब्लिक में एटीट्यूडनल चेंज की जो है वो बहुत अशद जरूरत है उस चेंज के हवाले से मैंने काम किया है मुझे ज़रा थोड़ा सा इस वक्त बुरा लग रहा है कि मैं 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 बार बार कहे चले जा रही हूँ तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझे कुछ आप किस तरह देखती हैं मैंने तकरीबन आठ साल एकेडमिकली आई फेल पहले एफ एस सी में और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी दोनों दफ़ा जो फेलियर्स थे दे ओपन द फ्लड गेट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर मी क्योंकि जो बात मैं रियलाइज नहीं कर रही थी जो मेरी फैमिली रियलाइज नहीं कर रही थी वो ये थी कि आई एम वेरी गुड एज अ कम्यूनिकेटर आई एम वेरी गुड एज समबडी हु अंडरस्टैंड कम्यूनिकेशन और जो लैंग्वेज के ऊपर भी जिसको दस्तरस है और जो लिटरेचर को कॉम्प्रीहेंड भी करना चाहता है और लिटरेचर पढ़ के उसको इन्जॉय भी करता है और उसमें से टेक्निक्स भी निकाल सकता है लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करने की तो मुझे ये लगता है कि फेलियर ज़रूर होना चाहिए 
और यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एक तो अपनी वालदा का और एक मुस्लिम स्कॉलर थे जिनका 2016 में इंतकाल हुआ उनका नाम था सैयद इमादुद्दीन का आदमी वो मेरे चचा के बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनको अपने चचा के हवाले से कराची में मिली और फिर उसके बाद वो मुझे बुक्स भेजा करते थे एंड वी यूज टू कॉरस्पॉन्ड भी दूसरे जगह और जब भी कभी मौका मिलता था मुझे लाहौर या इस्लामाबाद से कराची जाने का तो मैं उनको ज़रूर मिलती थी और बहुत उन, उनके अंदर बेानतहा डेप्थ थी और जिस तरह से वो मुझे एक्सप्लेन करते थे चीज़ें और वो मुझे समझ आ जाती थी मतलब किसी और से शायद कोई और मुझे समझाए तो शायद मुझे नहीं समझ आएगी क्योंकि मैं खुद भी बहुत जजमेंटल हूँ मेरे अपने भी कुछ तरीके हैं इंटरेक्शन के और अगर मुझसे उस तरह से इंटरेक्ट ना किया जाए तो मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करती हूँ आई एम नॉट वेरी नाइस वेन इट कम्स टू इंटरेक्शन अगर वो उस तरह से ना की जाए जैसे मैं चाह रही हूँ तो फिर आई डोंट ओपन और बाबा उनको मैं उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आई कैन कॉल हेम बाबा उन्होंने मैंने उनको एक दफ़ा फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि मेरी दोस्त जो है वो कह रही है कि तो मस्तफ़ार नहीं पढ़ सकती और क्योंकि तुम तो इस वक्त फ्रंट के पोस्ट के ऑफिस में बैठी हुई हो यू आर सराउंडेड बाई पीपल और तुम्हारे सत्य दुपट्टा भी नहीं है तो तुम मस्तफ़ार नहीं पढ़ सकते मुझे बड़ा झचका लगा क्योंकि मैं उन दिनों अस्तफार पढ़ रही थी ताकि मैं ज़रा बेहतर कमाना शुरू कर दूँ मुझे आई डोंट नो मेरी अपनी किसी खाला ने कहा था कि अस्तफार पढ़ने से पैसे बहुत आते हैं तो मैंने अस्तफार हम पढ़ लेते हैं ताकि मैं अमीर हो जाऊँ मेरी प्रमोशन हो जाए जल्दी से प्रमोशन नहीं हो रही थी तो मैं पढ़ी थी तो उसने मुझे रोक दिया उसने कहा तुम पढ़ नहीं सकती अस्तफार क्योंकि तुम्हारे सर पर तो दुपट्टा नहीं तो मैं बड़ा परप्लेक्सड हो गई बड़ा बदमजा मुझे एक बदमजगी सी आ गई मेरे उसमें फिर मैंने बाबा को कॉल किया कराची और मैंने कहा बाबा मैं इस्तीफा नहीं पढ़ सकती मेरे सर पर अगर दुपट्टा ना हो वो मेरी ये जो दोस्त है वो मुझे मेरी कुलीग जो है वो मुझे ये कह रही तो उन्होंने कहा कि अस्तफार तो बेटा तुम्हारे और तुम्हारे रब का ताल्लुक है वो तो तुम अल्लाह से कर रही हो तो उसके लिए ये बाइंडिंग नहीं है कि तुमने क्या लिबास पहना है तुम्हारा हुआ क्या है तुम कहाँ बैठी हुई हो तुम तो अगर वॉशरूम में भी एक बंदा जो है वो अपने अपने रब से ताल्लुक कायम करना चाहे अपने रब को पुकारना चाहे तो वो तो वॉशरूम में भी इस्तेफार कह सकता है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया तो उसके बाद फेलियर जो है वो मेरे लिए फेलियर नहीं रहा क्योंकि जब भी कभी आ, मुझे ये लगा कि अब ये मैं डेड एंड के ऊपर आ गई हूँ और अब इससे आगे मुझे जगह नज़र नहीं आ रही है बिकॉज जो मैं करना चाह रही थी उसमें मैं फेल हो गई हूँ अब मैं क्या करूँ तो मैं ऐसा होता है डेड एंड आते हैं मेरी जिंदगी में अभी परसों का पूरा दिन डेड एंड था I was failing at everything, but then Alhamdulillah, I was winning also. क्योंकि मैं उस जो एक डेड लॉक में फंसती थी फिर उसमें से निकल भी जाती थी तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि तुम जब कोई मुसीबत आ जाए कोई मुश्किल आ जाए कोई नहीं तुम्हारी बात सुन रहा या तुम्हारी बात नहीं मान रहा या जो तुम चाह रही हो जिंदगी में वो नहीं हो रहा तो उसमें डिसअपॉइंट होने के बजाय जो है तुम थोड़ी देर रुको और तुम सोचो कि मैं गलत हूँ यहाँ 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 जो मुझे डेड एंड है ये शायद मेरी अपनी कोई गलत थी और ये ये उन्होंने मुझे सिखाया और मामा जो थी उनकी हमेशा से याद आती थी कि जब उनको जाके हम स्कूल या कॉलेज से कहते थे कि भाई वो जो क्लास फेलो थी उसने मुझे यूँ कहा या मुझे टीचर नहीं यूँ कहा तो मामा की बहुत ही मतलब बुरी आदत मामा की थी और वो ये थी कि मामा कहती थी तुमने क्या किया था तुम्हारा क्या कसूर था वो डिड यू डू रॉन्ग आपने क्या किया था बेटे आपने कुछ किया होगा आपकी गलती कहाँ है अच्छा वो आप शिकायत लगा रहे हैं आप जाके कह रहे हैं मेरी 
मुझे वो टीचर ने मेरे से बदतमीजी की है या खातून ने मुझसे क्लास फेलो ने कुछ कर दिया या कॉलीग या बॉस कुछ कह रहे वो आगे से मुड़ के आप आप क्या आपसे क्या वाले थे आपने क्या किया इंसान कहता है यार माए आप मेरी मतलब सिंपथेटिक आपको होना चाहिए मेरे साथ तो आप मेरे साथ सिंपथेटिक होने की बजाय आप उल्टा जो है वो मुझे ही पूछ रही है कि तुमने क्या किया तो बुरा भी लगता था आई आई नेवर रियली अप्रिशिएटेड डैट मगर उससे हुआ ये कि आदत सी हो गई सेल्फ रिफ्लेक्शन की और वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन थी उसने बहुत हेल्प किया जब भी कहीं स्टक हुए जब भी कुछ नहीं कर पाए जब भी कहीं फेल हुए तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया रीथिंक किया कि यहाँ पे शायद मुझे ही यूँ कर लेना चाहिए और ये हमेशा इतना आसान नहीं होता बिकॉज आपकी जो ईगो है आपकी जो अना है वो आपको और मैं तो एक इंतहाई इगोटिस्टिकल इंसान हूँ तो आ, मुझे तो अपना बहुत पसंद है आई लव माई सेल्फ आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ आई हैव हंड्रेड परसेंट अप्रूवल ऑफ माई सेल्फ तो फिर मेरे जैसे इंसान को जो अपने आप को पसंद इतना करता है जो खुद पसंदी की इंतहा पे है बड़ा मुश्किल लगता है कि फिर मैं रुकूँ और मैं सोचूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है मुझे रीथिंक करना है मुझे अपनी अप्रोच में जो झोल है उसको चेंज करना है ये इतना ईजी नहीं है मेरे जैसे लोगों के लिए इट्स नॉट ईजी बिकॉज वो लगे रहने से मुसलसल कुछ अचीवमेंट्स भी आ गई हैं करियर में भी आ गई हैं अब तो खैर उम्र जो है उसके इस हिस्से में तो जो मेरे से जितने भी लोग यंगर हैं उनको तो यही लगता है कि मैंने अचीव काफ़ी किया हुआ हालांकि जब वो अचीवमेंट हो रही थी वो बाय अक्सर फ्लूक अचीवमेंट्स थी वो फ्लूक लग जाता था और वो अचीवमेंट हो जाती थी और अक्सर अचीवमेंट्स होती भी नहीं थी बिकॉज आई एम आई एम समबडी हुज लेजी आई एम समबडी जो प्रोकास्टिनेट करता है जो आज का काम जो है वो कहता है मैं दोपहर को करूँगा दोपहर को मैं कहती हूँ अपने आप को मैं शाम को करूँगी फिर मुझे अपने आप को कहना पड़ता है शादी अब खरी अब शाम हो गई है अब कल तक दीदी आप उसको मत डालें अब कर दें जो आपने आज के दिन में अपने आप से कहा हुआ है कि आपने करना तो इसलिए मेरे जैसे लोगों के लिए जो लिजी हो जो एक चीज को टाल भी रहे हो काम करना भी ना चाहते हो ज्यादातर दरख पत्ते दरख्त हवाओं में फिरने वाले लोग हों तो वो इतने हार्ड वर्किंग हो नहीं आई एम आई नॉट अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन मगर वो जो एक कंसिस्टेंसी है वो अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे अंदर मैं लगी रहती हूँ थोड़ा सा अचीव कर लूँ किसी भी चीज में पाँच मिनट की अचीवमेंट हो जाए छः मिनट की अचीवमेंट हो जाए आधे घंटे की अचीवमेंट हो जाए कोई एक शाबाश मिल जाए दैट इज़ इनफ फॉर मी मैं मैं खुश हो जाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ अच्छा यहाँ तक तो आई आई हैव परफेक्टेड माय एक्ट आई आई हैव डन इट अब मुझे ढूंढना पड़ेगा तलाश करना पड़ेगा कि हाउ कैन आई मेक इट बेटर तो मेरे जैसे लोग जो कि एकेडमिकली भी इतनी मेहनत नहीं करना चाहते 18-20 घंटे नहीं पढ़ना चाहते आ, मेरे जैसे लोग जो कुछ ज़्यादा चापलूस भी तबीयत में तबीयत नहीं है इतनी चापलूसी भी नहीं कर सकती ना क्योंकि जब मैं अपने आप को पसंद करती हूँ तो <laughs> किसी और की चापलूसी ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाती है तो फिर जो सोशल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं करियर में सक्सीड करने की वो शायद जो रिक्वायर्ड जो रिक्विजिट स्किल सेट है वो इतना ज़्यादा नहीं है बट जो आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू द फेलियर्स एंड माई एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप ऑन माई सेल्फ मैं अपने आप पे कभी आई हैव नेवर गिवन अप ऑन माई सेल्फ थोड़ी देर के लिए करती हूँ घबरा जाती हूँ परेशान हो जाती हूँ दुखी भी हो जाती हूँ और फिर इस्तफार भी पड़ती हूँ कि पैसे भी आ जाएं और अगर बीमार हूँ तो इस्तफार पड़ती हूँ सेहत मिल जाए और बेहोशी पड़ती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ और वो मुसलसल मेरे जैसे लोग जो हैं वो बाय <laughs> डिफ़ॉल्ट नमाजी हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मेहनत ही नहीं है ना उतना हार्ड वर्क करने की आदत नहीं तो फिर उसके लिए मेकअप करने के लिए फिर दुआएँ 
that you know namaz e padh so i feel consistent rehna aur meri walda jo thi um, she was a cancer patient aur us zamane mein shayad aapko yaad ho ke cancer ki bilkul treatments maujood nahi thi i was 17 when she contracted cancer aur us zamane mein hum indian film mein jo dekhte the usme devanand ji mujhe film ka yaad nahi hai naam usme wo bhi cancer se unka intaqal hua tha so it was a huge tragedy for me ki meri maa jo hai wo um, एक टर्मिनल इलनेस है और उसमें जो है वो अब शायद रिकवर नहीं करेंगे सो आई वॉन्टेड कि मैं किसी तरह से इनको कम्फर्ट दे सकूँ जितनी भी कम्फर्ट मैं दे सकूँ मैं मेरे बड़े भाई मेरे छोटे बहन हम सब अपनी अपनी जगह वी बिकेम स्ट्रॉन्ग क्योंकि हम अपनी माँ को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे उनका ख्याल रखना चाह रहे थे और मेडिकल साइंस से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही थी क्योंकि उस वक्त ना तो कोई मेडिकेशन उतनी ज़बरदस्त थी ना कोई कैंसर के रिसर्च इतनी ज़बरदस्त हो रही थी जो रेडियोथेरेपी भी होती थी वो जगह मे हॉस्पिटल में मुझे याद है वो तीन मंजिल नीचे आपको जाना पड़ता था मामा को ले कर फॉर रेडियोथेरेपी वो बहुत खौफ आता था और जब उनको कीमोथेरेपी होती थी तो फिर अनमोल में उनको ले कर जाना होता था शेख जायद हॉस्पिटल का एक विंग है वहाँ पे भी बहुत खौफ आ जाता क्योंकि वो एक रेड सी लाइन थी और डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप ये रेड लाइन नहीं क्रॉस कर सकेंगे और आपकी जो वालदा है उनको रेडियो एक्टिव आयोडीन लगेगी और वो जो जब लगेगी तो फॉर थ्री डेज शी हर सेल्फ इज गोइंग टू बी रेडियो एक्टिव तो डॉक्टर और नर्सेज भी अंदर उनको जाके नहीं देखेंगे और वो वो तीन दिन जो है वो आ, उसी में रहेंगी एंड देन शी विल कम आउट तो फिर हम ये करते थे कि हम खाना उनका जो टिफ़िन है वो खामोशी से जाके उनके दरवाजे के आगे रख के दरवाजे पर नॉक करके वापस उस रेड लाइन के बाहर आके खड़े हो जाते थे और हम वेट करते थे कि वो दरवाज़ा खोलें कई दफ़ा वो फ़ौर खोलती भी नहीं थी तो उस वक्त ज़रा डर भी लगता था कि शायद उनका इंतकाल ना हो गया वापस तो ये जो एक डीलिंग विद योर पेरेंट्स इलनेस और फिर उसमें आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ पे भी फोकस कर रहे हैं बहन भाई फिर हम छोटे थे सारे भी और यंग हम एक दूसरे का भी ख्याल रखते तो बहुत टफ था इट वॉज इन इजी उसमें द ओनली थिंग दैट पे जो कि मैंने मामा से सीखी थी वो रूटीन थी उन्होंने हमेशा सुबह को उठना और उन्होंने उठते ही कि वो टेकर शावर एंड शी वो चेंज और जितनी मर्जी उनकी तबियत खा हो फिर वो शोर मचा दी थी तुमने ये डस्टबिन नहीं की है ये सब तुम उठो तुम जाओ तुम ये लेके आओ हनी तुमने ये नहीं किया हम तीनों बहन भाई जो थे उनको हम एक मामा वो लाइफ जैसे वो कोई खरकार कैम्प दौरान <laughs> कर रही है और हम तीनों छोटे छोटे जो थे ना हम उनके वो थे मजदूर और वो हमें कहती थी ये करो ये करो ये करो उसमें मैं ये समझती हूँ कि वो जो एक रूटीन की आदत है ना चाहे आप कितना ही टेरेबल क्यों नहीं फील कर रहे आप कितना ही हार्ड ब्रोकन क्यों नहीं फील कर रहे कितना ही ऑपरेस्ड क्यों नहीं फील कर रहे मगर अगर आप अपनी एक रूटीन मेनटेन करते हैं ना यू गेट अप इन द मॉर्निंग एट अ सर्टन टाइम यू टेक अ शावर आप उसके बाद अपने कमरे को ठीक करते हैं फिर आप बाकी घर भी ठीक हो जाता है जब आप साफ सुथरे होते हैं तो जब मैंने मुझे बड़ा बुरा लगता था बीमार होना क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ जाती थी वो कहती थी कि तुम्हें बुखार हुआ है तो आज से हाँ मुझे बुखार हुआ है मामा मैं लेके हुई हूँ बिस्तर पे शुरू से नहीं नहीं उठो और नहा लो मामा बुखार हुआ है यार नहा कैसे लो नहीं नहीं उसके पाउडर लगाओ नहाओ कपड़े तो बदलो बुखार है तुम्हें तुम नहाओ इंसान कहते हैं यार ये कैसी माँ है मतलब एक इंसान बच्चा बेचारा बुखार में पड़ा है उसे कह रही है नहाओ उसको कह रही है कपड़े चेंज करो पाउडर लगाओ खैर बढ़ते पिटते अब उनकी बात भी मानना होती थी थी भी सख्त थी इतनी स्वीट माँ तो थी भी नहीं बॉर्डरिंग ऑन जाबर ऑलमोस्ट तो फिर उठ के नहाना कपड़े बदलने पाउडर लगाना तो वो बुखार गायब हो जाता था फिर बैठ के बिस्तर पर 
थोड़ी देर बैठे रहना कि यार ये चला गया बुखार स्टेटस इट्स बोन अब बैठो और पढ़ो तो ये जो उन्होंने एक रूटीन डाल दी ना अंदर कि भाई रूटीन को फॉलो करना है अपनी एनवायरनमेंट को टाइडी रखना है अपने घर को ठीक ठाक रखना है नो मैटर वॉट इज है नो मैटर वॉट उसने बहुत हेल्प किया लाइफ में तो इसलिए फेलियर्स आए बहुत संगीन किस्म की सूरत हाल जो है उससे भी दो चार हुई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में जब आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नाराजगी जो है वो बर्दाश्त भी करनी पड़ती है अपनी फैमिली में भी बर्दाश्त करनी पड़ती है जैसे मेरे एक कज़न थे वो बहुत मुझसे नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि तुम रिलीजियस माइनॉरिटीज की जो औरतें हैं तुम उनके लिए काम कर रही हो और तुमको सैयद जा दिए तो तुम रिलीजियस माइनॉरिटीज की औरतों के लिए काम करो तो ऐसा तो नहीं तुम्हें करना चाहिए तो मैंने कहा कि अच्छा फिर आपको शायद और समझ आई बात मुझे शायद और समझ आई क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अगर हम पाकिस्तान में जो मेजोरिटी है अगर वो मुस्लिम है तो उसकी तो ड्यूटी बन गई ना कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसका उसने ख्याल रखना मेनली जो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ इस्लाम है या मेरी जो कम्प्रीहेंशन ऑफ माई फेथ है उसमें मुझे तो ये समझ आता है कि अगर मैं मेजोरिटी पे हूँ मेरे पास वसाइल हैं मेरे पास रिसोर्स हैं तो जैसे मेरी वालदा मेरे घर में मैंने उनको देखा कि वो जो भी हमारी डोमेस्टिक हेल्पर होती थी वो आगे बढ़ के उनके लिए करती थी तो भाई फिर इस प्रिंसिपल अगर मैं अपनी वालदा जो प्रैक्टिस थी उनकी उनका प्रिंसिपल अगर मैं फॉलो करती हूँ तो फिर मुझे तो काम रिलीजियस माइनॉरिटी की औरतों के लिए ही करना है आई हैव टू सपोर्ट दैम बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी मेरी जिम्मेदारी है आई हैव टू प्रोटेक्ट दैम मैंने उनको वो वसाइल प्रोवाइड करनी है जो कि और कोई दे ना शायद उनको क्योंकि वो माइनॉरिटी में है वो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है उन उन उनका उनको एक लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑलरेडी बाय बर्थ वो फेस कर रही है फिर जब वो औरत पैदा हो गई तो फिर जेंडर भी वो फेस कर रही है तो उनके जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं उनके वो मल्टीप्लाई हो गए देर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट और ये जो रवैया था मेरी वालदा का और जो मेरे बाबा इन दोनों से मैं बात कर लेती थी उनसे पूछ लेती थी कि ये मुझे अब असाइनमेंट मिली है जैसे मुझे यूनॉक्स के लिए मैंने बांग्लादेश में काम किया फॉर सोशली डिसएडवांटेज वेमेन और ये जो यूनॉक्स का प्रोजेक्ट था इसमें मुझे पाँच साल का जो उनका प्रोजेक्ट था डिसएडवांटेज वेमेन का उसको इवेलुएट करना था और फिर नेक्स्ट फाइव ईयर्स का फॉर्मुलेट करना था और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने यूनॉप्स के साथ फिर एग्रीमेंट करना था यू एन डी पी बांग्लादेश के थ्रू बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था एंड जब मैं वहाँ गई तो फिफ्टीन दिसंबर को मैं गई और दूसरे दिन सिक्सटीन दिसंबर थी और अखबार आज के होटल में आए और उनको मैंने खोल के देखा तो उसमें जो 1971 में 16 दिसंबर को जो सानहा हुआ उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ कवरेज थी उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुझे एज अ डेवलपमेंट कंसल्टेंट हु रिप्रेजेंटिंग यूनॉप्स इतनी आसानी से बात नहीं करेंगी ये खातन जिनके साथ मैंने जाके बात करनी है पब्लिक कंसल्टेशन करनी है जिनके साथ मैंने फोकस ग्रुप डिस्कशंस करनी है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इवेलुएट करना है रूरल हम दौलत दिया भी में भी काम कर रहे थे जयसूर में भी कर रहे थे ढाका में भी कर रहे थे तो मुझे सब जगह जाना था मुझे रूरल अर्बन दोनों जगहों पर जाना तो जब मुझे ये एहसास हुआ तो मुझे क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी होने के साथ साथ पंजाबी भी हूँ लाहौर में जो पैदा हुई तो पंजाबी हूँ तो आई कॉन्ट बी यू नो वेलकम विद विद ओपन आर्म्स जस्ट बिकॉज मैं यूनॉक्स से आ रही हूँ मेरी जो 
प्लेरलिस्टिक आइडेंटिटी है उसमें मेरा पाकिस्तानी होना पंजाबी होना ज़रा ज़्यादा शायद उसको उस पर मुझे जज किया जा सकता है तो फिर मैंने अपना जो पूरा बिहेवियर था जो पब्लिक कॉन्सल्टेशन के दौरान जो मेरा बिहेवियर था उसको फिर मैंने अपने री स्ट्रेटेजाइज किया मैंने उसको रीथिंक किया और आ, मैंने कहा कि अच्छा फिर अब आई वॉज टॉकिंग टू दैम थ्रू एन इंटरप्रेटर मगर फिर मैंने उनसे जब बात की और जिस पैराए में बात की उस सारी जो चेक लिस्ट थी क्वेश्चन की उसको मुझे दोबारा से रिडिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि आ, मैंने रियलाइज किया कि शायद आ, मेरा पाकिस्तानी होना मेरा पंजाबी होना से उनके जो डिफेंस हैं दे विल बी आप दे विल नॉट बी एबल टू टॉक टू मी तो फिर उसके लिए मुझे इस तरह से उनसे बात करना थी कि वो ओपन अप कर जाए और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं जो उनके बच्चों को स्कूलों में प्रॉब्लम हो रहे थे जो उनके अपनी इशूज़ थे जिनके साथ वो डील कर रही थी वो बहुत स्टाफ रियलिटीज हैं जिनमें वो जी रही थी तो मुझे उनको अपने प्रोजेक्ट में असेस करना था उनकी फेल्थ नीड असेसमेंट मुझे कैरी आउट करनी थी तो आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन में आप खतरे में भी आ जाते हैं जब आप काम कर रहे होते हैं जैसे अगर मैं कोयटा में मैंने काम किया है मैंने दर आदम खेल में काम किया है गिलगित पाकिस्तान में मैंने काम किया हुआ है सिंध में शदाद कोट में और खैरपुर में मैंने काम किया हुआ है पंजाब को हर शहर जो है वो मैंने खुद पैदल खिलाए और वहाँ पे आते हैं ब्लॉक्स आते हैं जैसे मुझे याद है कि जब मैं शदा उसमें थी खैरपुर में थी सिंध में तो एक टीचर जो थी मैं उससे बात कर रही थी तो मैंने उससे पूछा कि आपकी तनख्वाह कितनी है तो उसने मुझे कहा कि मेरी तनख्वाह ढाई हज़ार है अब जब उसने मुझे ये कहा तो आई बेटे कम्प्लीटली टेकन अ बैग के पूरे महीने की तनख्वाह ढाई हज़ार है और फिर मैंने कहा अच्छा अब मुझे समझ आ गई फिर मैंने बाकी ऑफिस से पूछा आपके क्या वसाइल है क्या है तो आपको बहुत जल्दी रीथिंक करना पड़ता है एज अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर आपको रीडिज़ाइन करना पड़ता है अपने अप्रोच को आपको री स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है अगर आप अपने मुँह से कोई ऐसी बात निकाल दें जो कल्चरली एक्सेप्टेबल ना हो और वो इस तरह की बात हो कि जिससे बजाय कि वो आपसे खुश दिली से बात करें वो ओफेंड हो जाए ये बहुत होता है मेरे काम में तो फिर आई हैव लर्न टू बी समबडी जिसको जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है जिसमें बच्चा जो है वो अपने काम को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि क्योंकि मैं गरीब था और मैं भूखा था और मैं खाना मांग रहा था तो मुझे हर एक का चेहरा पढ़ना आ गया क्योंकि मुझे समझ आ गई कि ये जिस शख्स का चेहरा है ये जिस बात का चेहरा है ये आ, मुझे दे देंगे खाने को ये मुझे भी देंगे या नहीं देंगे तो वो आपका जो काम है वो आपको सिखा देता है आपको चेहरे पढ़ने सिखा देता है और आ, मैं समझती हूँ देट इज़ माई बिगेस्ट गेम तो मैंने बहुत सारे इंसानों को मैंने मिला है थ्रू आउट पाकिस्तान चाहे वो कोई कच्ची आबादी हो चाहे कोई गांव हो चाहे कोई शहर हो और चित्राल से लेके बल्गिस्तान से लेके ग्वादर से लेके कर कोयटा पंजाब कोई ऐसा शायद ही शहर होगा जहां मैं नहीं गई हूँ और लोगों से नहीं मिली हूँ और लोगों से बैठ के मैंने बातें नहीं की हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया रीजनल लेवल के ऊपर किया और नेशनल लेवल पे भी किया सो विथ टाइम लगे रहने से कंसिस्टेंटली काम करने से 100 परसेंट हर दफ़ा नहीं किया कई दफ़ा 50 परसेंट भी नहीं किया मगर वो जो कंसिस्टेंसी थी वो थ्रू आउट एक रूटीन मैनेज की और अपनी डेली रूटीन मैनेज की और दूसरा कंसिस्टेंटली काम किया कि काम करना कंट्रीब्यूट करना है असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है जो तालीम है जो आ, सीखा है उसको आगे शेयर करना तो आई थिंक दैट इज़ बेसिकली हाउ आई डिस्क्राइब माय लाइफ 
and my success and that has only come from the failures jo mere saath mein the kyunki in failures hi ne mujhe push back kiya wo dhachka laga aur uske baad uh, i was able to overcome jo bhi har cheez overcome to nahi thi maine na main ye claim karna chahti hu aur jhoot hoga ye to aur hum kha galat bani kyun karunga so i basically think jati zindagi mein bhi i um, unfortunately i was not able to sustain uh, my marriage or then i'm divorced now and i'm a single parent aur uske apne challenges hain aur wo challenges jo hain wo jab hui thi aaj se 4 saal pehle divorce to wo bahut hi bahut bade the aur magar allah ka ehsaan hai shukr hai khuda ka अब जो मेरे गिर लोग थे और मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन गुजरता गया और एंड आई लर्न कि एक एज अ सिंगल वूमन आप अपनी फैमिली को अपने कैसे लेकर चलते हैं आप अपना घर रन कैसे करते हैं और आप काम कैसे करते हैं आप फिर भी मैं हुसैन नकी साहब की जुबान बोलूँगी कि फिर भी आप फाल कारकुन कैसे रखते हैं तो ये पिछले चार साल में मुझे दोबारा से लर्न करना पड़ा और अभी भी कर रही हूँ आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस मगर शुक्र है आई आई थिंक होता है लाइफ में होता है हर चीज़ आपको मिल नहीं सकती और हर चीज़ आपको सूट भी नहीं करती और हर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव भी नहीं हो सकती टॉक्सिक होगी जेलसी होगी लेक वुलिंग होगी मगर आप अगर अपने साथ ऑनेस्ट हैं अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं और आप ये सोचते हैं कि मैंने गिवन गिवन तो मैं नहीं कर तो फिर आपकी हेल्प हो जाती है आप री स्ट्रेटेजाइज करें आप रीथिंक करें और सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करें अपना देखें कि आप क्या कर सकते हैं और किस चीज़ में आप कर सकते हैं आपको कोई मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपने जितने भी यंग लोग जो कि इस वक्त अपनी लाइफ शुरू कर रहे हैं बिकॉज मैं तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ली एंड uh, मेरे लिए तो आगे का जो प्रोसेस है वो है मे बी आई एम गोइंग टू बी नाइन्टी और समथिंग तो फिर आई हैव समथिंग क्लोज टू यू नो लाइक थर्टी टू ईयर्स और समथिंग तो शायद मुझे इतना ज़्यादा अभी शायद जीना हो मगर हो सकता है कि इतना भी जीना हो सो आई एम एट दैट पॉइंट इन लाइफ सो लुकिंग में जो यंगस्टर्स हैं जो कि अभी ट्वेंटी टू ईयर्स के हैं ट्वेंटी फाइव ईयर्स के हैं थर्टी ईयर्स के हैं थर्टी फाइव ईयर्स के हैं फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि हर उम्र हर एज हर लेवल के ऊपर चैलेंजेस आपके पास आएंगे और आप फेल करेंगे ज़रूर करेंगे मगर वो लास्ट वर्ड नहीं होना चाहिए फेलियर शुड नॉट बी द लास्ट वर्ड लास्ट वर्ड जो है वो कंटेंटमेंट होनी चाहिए और वो ये इतमान होना चाहिए कि वट एवर द सर्कमस्टांसिस आपने कोशिश की यू डिड गिव इट अ शॉर्ट वंडरफुल थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम वंडरफुल लेसन लर्न आई वुड लाइक टू क्लोज टू दिस सेशन विद स्टेटमेंट that is we all have failures in life we just need to outgrow from them thank you again sir sadia saiba bahut acha laga aaj aap se guftugu karke phir inshallah is tarah ke session mein hum aapko kabhi dobara mil karenge thank, thank you. you take care of yourself allah hafiz allah hafiz assalam alaikum If you like my video clips press the subscribe button and the bell icon thank you